Hola, desde América Insular para el Mundo, habla con ustedes Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es mi patria y el planeta es mi hogar. Las religiones desde la antigüedad realizan y seguirán realizando, realizando una labor maravillosa de proteger la humanidad ofreciendo al mundo seguridad en los momentos inciertos de sufrimientos. Y les recomendamos que si usted pertenece a alguna de ellas, siga ahí protegido por su fe y creencia en Dios Todopoderoso. El 75 al 85% de la humanidad es religiosa perteneciendo al cristianismo, islamismo, hinduismo, pentecostalismo, judaísmo, entre otras, siendo apenas un 15% de la humanidad que no pertenece. Nos dirigimos a ese 15% que no pertenece a religiones, pero si algún religioso quiere escucharnos, tiene la libertad de hacerlo. Si quieres lograr dinero suficiente para no tener que pensar en dinero, si quieres super salud, amor en abundancia para ti y los tuyos, si siente un vacío existencial que nada lo llena, insatisfacciones, carencias, no eres feliz, por esas inseguridades que te da la vida, por vivir en un mundo incierto, lleno de sufrimientos, falta de dinero, amor, salud, miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Es bueno que nos acompañes en este recorrido fantástico de nueva vida para ti y los tuyos, donde aprenderemos a cómo lograr dinero, super salud, felicidad, amor, armonía. Les prometo que dedicando a estas prácticas cinco minutos al día, su vida cambiará positivamente para siempre. Es una autotransformación, alfabetizándonos en inteligencia emocional, logrando espiritualidad. Les daremos nuevas revelaciones que se ajustan a nuestros tiempos postmodernos de ciberespacio del siglo XXI. Conceptos que debemos aprender. Comencemos en este desaprender diciendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie aunque sea a usted mismo. Introyección es un proceso psicológico inconsciente por el cual una persona incorpora a su vida actitudes, ideas, creencias que se hacen propias con la práctica diaria. Intelectualización. No debemos intele intelectualizar lo aprendido. Solo dejarlo fluir como agua al río, sin pensar, oyendo su voz interior. Represión es la acción y efecto de represar pensamientos negativos, reprimir, detener, castigar con violencias internas, cosa que no se acepta. Inconsciente, que no tiene conocimientos de sus propios actos o consecuencias, tal cual las preocupaciones y esa fuerza invencible de miedos que nos agobia constantemente. ¿Cómo quitar las preocupaciones? No es meditación, religiosidad, sectas de algún tipo. Solo es un novedoso 
proceso psicológico, por llamarlo de alguna manera, para usted lograr felicidad sin intervención de nadie, simplemente usted mismo. Usted aprenderá desde su lugar ideal de descanso a controlar su vida sin intermediarios, sin pagar un centavo por este aprendizaje, solo dejarse guiar por su interior. Nosotros les enseñaremos cómo quitar las preocupaciones paso a paso, sin complicaciones, dedicando cinco minutos al día a estas prácticas. Es importante aprender estos conceptos, programación sensorial, programación efectivas sensoriales, cognición neurolingüística conductual, analfabetismo espiritual versus sufrimiento terrenal, aprender a manejar su cuerpo sin dañar las inseguridades y ansiedades son nuestros miedos por nuestros hijos, familia, trabajo, bienestar exterior, por nuestra salud, por el destino que nos marca como ganado con hierro caliente. Bienvenidos a mi mundo, que es su mundo desde este momento, prometiéndoles que no gastará un centavo en estos procesos solo dedicando cinco minutos de su tiempo, es bueno. Diez minutos mejor y quince minutos son excelentes para estar protegido todo el día. No decimos que sea así, pero si es posible que estas técnicas puedan servirle también para su comunicación con Dios Siendo usted cristiano, musulmán, hinduista, budista, judío o de otras religiones. Son técnicas universales de fuerzas cósmicas, cuánticas, creadas por Dios para nuestro beneficio. Por favor, puede que hayan términos que usted no maneje sus conceptos. Entre a Google para que edif se edifique sobre los mismos, siendo esta la primera entrega de varias que tendremos. Por favor, síganos y no se arrepentirá de haberlo hecho. Los módulos tutoriales serán consecutivos para seguir la secuencia de desaprender, siendo este el primer módulo. Al final, Usted obtendrá el título personal de Magíster en Inteligencia Espiritual, siendo MIE. Bienvenido a mi mundo de lo positivo desconocido para usted.